Ja čekám babetku s ockou. Ale s Filipom. Ty tu chystáš podvod, na ktorý doplatí pol mesta. A ty mi budeš niečo hovoriť o dôvere. Jakubko sa rozhodol žiť s ocom. A ja si chcem byť istá, že sa o neho nemusím báť. Naražate na môjho bývalého manžela. Ne, presne tak. Čo si myslíš? Komu budú ľudia veriť? Ľudia uveria faktu. Áno. A čo keď si položia takú malú otázku? Naozaj máme veriť mužovi, ktorý spolupracoval s EŠTB a ktorý teraz chce očierniť ich milého, úžasného primátora. Vy mi chcete pomáhať? Som najlepší advokát, akého poznám. Takže áno. No, mali by sme rozmera nejako odstaviť. Nejako? Ja chcem počuť, ako to chceš urobiť. Pán Simonet si obchod podmienil môjim súhlasom. K čomu? Ja ti nerozumiem. To ešte presne neviem. Ale ak nebudem súhlasiť, obchod sa nekoná. Ja vašu ženu zastupujem. Tak čo, porozprávame sa, pán Riečný? Si prvý muž, ktorý kvôli mne vôbec niečo urobil. Tak ak by si chcela, tak ja by som naozaj urobil pre teba všetko. Čo len chceš? To nič nie je. Asi by som mal odísť, nie? Ja tak vieš, opäť roboty. Pacienti sa sami nevyliečia, tak... Čo? Tak ja idem. Ježiš, prepáč. Ježiš, kedy ste toto? Prepáč, prosím ťa, toto som mal, tak... Stalo sa. Áno, stalo. A za čo chcú Alicu súdiť? To nedáva žiadny zmysel. To nevedel ani on. Miestne orgány si spravodlivosť predstavujú často po svojom. Viem si predstaviť, ako sa k Alici správajú v africkej väznici. No dobre, a ostatní pacienti sa neprepadli pod zem. Presunuli ich do inej nemocnice. Nínka, ty si to predstavuješ strašne európsky. My sme boli jediná nemocnica v regióne. Všetci išli do zberného tábora. V tom prípade nesmieme váhať už ani sekundu. Musíme urychliť Kofiho adopciu a dostať ho do bezpečia. A včera priletela Dáša a ona robí medzinárodné právo. Tak Adam nám bude vedieť pomôcť. To je skvelý nápad.
naozaj stný hlupák, keby ste robili fóry. Je vo vašom záujme, aby ste nerobili zbytočné obštrukcie. A hlavne v záujme vašej céry. A pokiaľ viem, tak na tú chcete myslieť v prvom rade. Však? No veď isté, že... No vidíte. Dúfam, že to, čo som si dovolil, že to obaja chápeme. Že to bola len taká momentálna reakcia na stresovú situáciu. Nemôžeme za to. Ani ty, ani ja. Vieš, stres, adrenalín, archetypálne záležitosti. Ja ti sľubujem, že toto sa už nikdy nebude opakovať. Nikdy nehovor, nikdy. Ako to myslíš? Prečo si taký vydesený, Žigo? Nechcel som sa ťa dotknúť. Teda vlastne chcel. Nechcel. Chápeš ma? Chápeš? Ale... Mne to nevadí, že sa to stalo. Naozaj? Že ty by si bola schopná si to aj zopakovať niekedy so mnou? S kým iným ty trdlo? Teraz? Na dnes už stačilo. Na budúce, keď sa nejako znova objaví nejaká stresová situácia, ty budeš po ruke. Dobre? Dobre. A na ten nos si naordinuj nejakú mastičku. No. Tak ja idem... Dorotka, máš to u mňa? Skvelá správa, vyhrala som. Ahoj. Ahoj, babi. Ahoj. No čo to máš pre Boha? No čo, no, prinesla som mrkvu, paradajky. Urobíme si šťavu, lebo paradajky sú výborné na cholesterol. A to sa mám nadájať paradajkovým pretlakom? Neboj sa, dám si s tebou. No to mi teda pomôže. Počúvaj ma, babi. Musíš držať dietu. Pol litra zvládneš, nie? Musím ti niečo povedať, Vierka. No, čo také? Jedna z nás prehrala tú stávku. Babi, no, nič si z toho nerob. Naozaj, dieta ešte nikoho nezabila. Na rozdiel od cholesterolu, vieš? A ty to vieš isté? Máš o tom štatistiky? Ale no tak, no. Tak si budeme proste variť. Ja som už kúpila kuchárku. Varíme zdravo, výživne. Dieta nám pomôže tebe, mne aj Stankovi. Mhm. Pohánkové placky. Jogurtový dezert. Potom si urobíme cukinku s takou varenou dusenou mrkvičkou. No dobre, dobre, už hamuj. Čo? Prečo? Hamuj. Prečo? Viola má frajera. Už padol aj prvý bosk. Jaj. Takže, takže, takže podiete. No. Teraz pôjdeme nakupovať, pretože ty budeš piecť tú svoju tortu. A? Dobre. Ja to Vílke ale prajem. No. No tak poď, ideme do obchodu spolu. No dobre. Áno, áno, aspoň trošku telocviku. Dobre? Dobre, dobre, veľmi rada. Vezmeme si jablčka na cestu. Dobre. A nech žijú nové vzťahy v každom veku. Ahojte. Ahoj. Čau. Nienka, prosím ťa, vyskúšaš ma? No, jasné. No. Slovensko je vnútrozemný štát v strede Európy. Má rozlohu približne 49 035 km štvorcových a žije tu približne 5,43 km 
Kill. Ninka. Veď ty ma vôbec nepočúvaš. Prepáč, som sa zamyslela. Si rozhodená ešte z toho Andreho? Nie, naopak. Oproti tomu, čo ma trápi naozaj, je toto kšeftovanie smiešná hra. Fíha, to znie zaujímavo. V porovnaní s tým, že vo svete umierajú deti a nikto nepohne ani prstom, aby zasiahol. Umierajú deti? U nás? Nie, ďaleko. V Afrike. Jasné. Hovoríš o tom chlapcovi, ktorý k nám mal prísť na navštevu. Obávam sa, že ho k nám nepustia. Prečo by to robili? Veď u nás je dobré. U nás tigre nežijú. Ako kedy. Ale hlavne sa tu nestrieľa. Nezatvárajú sa ľudia do basy len tak. No. Ináč, Lauri, tigre nežijú v Afrike. Ale v Ázii. Aninka, prosím ťa, porozprávame sa o tom neskôr. Dobre? Inak sa Laura ani nie na večeria. Prepač. Ahoj, mami. Ahoj, Dorotka. Čo je? Čo je? Čo sa tak na mňa pozeráš, ako keby si ma študovala? Nič. Videla som odchádzať doktora. No, a čo? Niečo hovoril? Nie, nič nehovoril. Mal iba taký nos, taký nejaký väčší, iný, ako obyčajne. Menšia nehoda. A to je všetko? Takže sa tu nedialo nič, o čom by si mi chcela povedať? Čo by sa malo diať? Akurát, že sa pobiel s pánom Králikom. Ale veď prísahal, že ti u neho vybaví full time job, o ktorom si vždy snívala. No, vidíš, tak? Zdá sa, že sa trochu sekol. A v agentúre pána Králika naozaj nemám chuť pracovať. Ani záujem nemám. Ale mami, by to naozaj vyzeralo ako práca snovu. Dorotka, ako by povedal Žigo, tu sme šliapli pekne vedľa. Ahoj, Dáši. Ahoj. Som strašne rád, že som ťa ešte dosiel. Bál som sa, že už budeš na letisku. Vzrá to, že sa ešte zdržím. Najmä kvôli Eve. To je dobré. Teda, neviem, či je to dobré pre teba, ale pre mňa je to veľmi dobré. Potrebujem od teba pomoc. Osobnú alebo právnu? Asi oboje. Ak s tým nepohneš ty, tak naozaj neviem, na koho by som sa už mohol obrátiť. No, toto znie vážne. Počúvam. Si moja posledná nádej. Takže králik si myslel, že ti bude Žigo robiť pasáka? Mhm. A rozváža ťa po bytoch bohatých štamgastov? No, vidíš? Trochu sa sekol. Skoro skolaboval, keď zistil, čo ten jeho úžasný pacient robí a čím sa živí. Chudák Žigo. Tvári sa, že je tu najväčší kohúd na smetisku a pritom je to jeden dôverčivý smoliar. Náhodou tváril sa úplne hrdinský. Chytil ho pod krk a odvliekol až k dverám. Sa kvôli mne pobil. Mhm. A potom mu vrazil nosom rovno do peste. No, to neviem, byli sa vonku. Zajtra bude v ambulancii vyzerať ako kličko. Náhodou to myslel dobre. Takže Žigo sa kvôli tebe pobil. No tak ale to je pár dní po rozchode s Mirom jedna skvelá správa. Nesmej sa mu. Chce pomáhať. To za to môže, že všetko, čo ho sa chytí, domrví. Zaslúžil by si nejaké bolestné. Alebo už si ho odmenila? Čože? No, nehovor mi, že si mu ten udretý noc aspoň nepofúkala. Dovol? Čo by som fúkala? Na ambasáde buď nevedia nič, alebo majú len nepresné informácie. Vyskúšal som si na vlastnej koži, čo to je dohodnúť sa s miestnými úradmi. Tak, nie som odborníčka na politické ani právne vzťahy v Kongu. Ale viem, že to, čo sa deje v tej krajine, teda okrem oficiálnych výstupov, je jedna veľká neznáma. Víš, keby som sa mohol obrátiť na niekoho, kto by bol schopný preveriť informácie priamo v teréne, ale nemám na nikoho už kontakt. Ja nie som si istá, ale myslím, že Filip by mohol mať nejaké kontakty v Strednej Afrike. Strávil tam pár rokov v obchodnej misii. Ale pravdu povediac, 
na toto obdobie nemá veľmi vrúcne spomienky. Tvoj Filip? Áno, môj Filip. A myslíš, že by si ma mohla s ním skontaktovať? Čo by som neurobila pre bývalého švagra, že? Tu nejde o mňa. Ide o život. Čakal som, kým ženy odídu na nákupy. Chcem, aby toto zostalo len medzi nami. Hm? No, ale veď toto jasne dokazuje, čo za podfúk sa tu chystá. Na celé mesto, ale hlavne na Dolinského vinohrady. Tie materiály nie sú podpísané, takže nie je to nič oficiálne, čo by sme mohli zaniesť na políciu. <laughs> ale ja som stopercentne presvedčený, že Miro mi klamal, keď tvrdil, že tieto materiály má po svojom predchodcovi. Práve preto musíme niečo urobiť. Áno. Ale nesmie to byť nepremyslená akcia. Takže ty si ma zavolal, lebo mi chceš povedať, že máme v rukách jednoznačné materiály, ktoré potvrdzujú, že Petranský chce zničiť Dolinského, ale budeme ticho, kým ho neošklbe úplne. Potrebujem, aby si so mnou išiel na Moravu. Teraz prečo? Chcem mať tieto materiály na bezpečnom mieste. Patria na políciu, na čo ti budú v sejfe. Na to, aby ich nikto nevidel skôr, ako to bude nevyhnutné. A to bude kedy, veď Ivana chcú zničiť už teraz. Pozri, chcem mať tieto materiály na bezpečnom mieste aj preto, ak by sa mi náhodou niečo stalo. Tebe. Nie, neboj sa, všetko je v úplnom poriadku. Áno, aj Jakub, aj Peter sú naozaj skvelí. A Filip, počkaj, ja tu mám teraz švagra. Áno, Martina. No, on má taký zložitý problém v Kongu. Ja viem, že je to tam teraz neprehľadné. Ale on naozaj potrebuje tvoju pomoc. Počkaj, vieš čo, dám to na hlasný hovor, dobre? Neviem, o čo ide, ale na vašom mieste by som od toho dal ruky preč. Kým ich máte? No, na to je už príliš neskoro. Haló? Ste tam? Som len... Zodvihol som iba preto, že volala Dáša. Môžete byť stručný? Musíš byť riadne uťahaná. A ja som hrozný egoista, že som ťa nechal trmácať sa takú diálku. Aspoň sme zachránili podnik. Mal by si sa tešiť. No, ale v jednom momente som strácal nádej. Oh, musíme dúfať, že nám Nina vyjde všetkým ústrety. To sa poddá. Nina je rozumná, uvidíš. Ivan? Mohol by si ostať na noc. Hm. Si veľmi unavená, musíš sa šetriť aj kvôli dieťaťu. Hm. A čo keby sme boli ako starí unavení manželia? Objednali by sme si dobrotky, setkali to, driemkali pri telke. Tak hm? ako starí unavení manželia to beriem. <laughs> <laughs> Taký luxus som nezažil dávno. Dobre, tak si vylož nohy a ja sa idem osviežiť. A pizzu si prosím čo najväčšiu, lebo ti tu obaja umrieme od hladu. <laughs> Pokúsim sa oživiť svoje kontakty, ale je otázne, či budem vedieť viac, než sprostredkovať ďalšie neoverené informácie. No, ak to bude len trošku možné, prosím vás, ozvite sa. Samozrejme, ale nemusím vám vysvetľovať, že v Afrike plinie čas inak. Buďte trpezliví, ozvem sa hneď, keď niečo budem mať. Držte sa všetci. Kľudne, kľudne aj o pol noci, budem vám veľmi vďačný. A ďakujem, ďakujem, dovidenia. Ahoj. Príliš ťa nepovzbudil, čo? Tak nemôžem čakať zázraky. Filip neznáša falošný optimizmus. Ale som si istá, že urobí všetko, čo bude v jeho silách. On nikdy nič nesľubuje do vetra. 
Áno, dvojité olivy bez parmezánu. A tak neviem, najväčšiu, akú máte. Dobre. Áno, ďakujem. Zabudla som ti povedať, že mám chud na olivy. Ja čítam tvoje myšlienky, nevieš o tom? To by sme dopadli. Ženy by mali mať predsa svoje tajemstvá, nie? Môžem sa te niečo opýtať. Čokoľvek, ale za odpovede neručím. Ty zháňaš súkromného doktora z Bratislavy? Nie si spokojná s ginekologom tu na nemocnici? Alebo máš nejaké komplikácie? Nie, neboj sa. A som spokojná. No nie, ak by bolo treba niečo zariadiť, ja vybavím všetko. Len aby si mala istotu, že ty a dieťa budete v poriadku. Nemusíš to riešiť sama. Ivan, tú vizitku mi dal jeden môj známy, ktorý neverí, že by som mohla byť spokojná v štátnej nemocnici. Ak chceš súkromného doktora, stačí povedať. To si ešte môžeme dovoliť. Nie, netreba. Dieťa je v poriadku, ja tiež. A u svojho lekára ostáva. Hm? Aj tak si myslím, že najlepšie urobíme, keď tie papiere zanesieme na políciu. Alebo, alebo do novín, nech sa to prevalí, nech sa to rieši. Počkaj, počkaj. Sú tu isté spojenia a väzby, o ktorých nič nevieš. Za Mirom stojí tot, za totom Baxa. Sú k sebe prilepení ako také pijavice. Že ten veľký Baxa, ktorého spomínajú v telke, keď sa rieši anketa o najbohatšieho Slováka, Nebuď ironický, ja nežartujem, dobre? Ale veď je to dôchodca. Ale veľmi nebezpečný dôchodca. Naša rodina s ním už mala všeličo dočinenia. A ešte za socializmu, vieš? Bol to už vtedy gauner. Nomenklatúrny káder. <laughs> Nabalil sa ešte pred novembrom. Ak to zacláňal, tak mu musel ísť pekne z cesty. Nepreháňaš trochu. Spomínaš si na môjho oca, na tvojho deda, nie? Na deda Joža. Hm? No. Nespomínam si na neho najlepšie, ale zabudnúť sa na neho naozaj nedá. Tak ten by ti obaxovi vedel povedať svoje. Ah, pozri sa na to. To je moja výhra. Vierka ju upiekla a potom hneď uvzikla. Vážne? Prečo? No, vraj sa nechce pozerať na to, ako sa napchávam tukmi a cukrem. A má pravdu, to sa ani mne nepáči. Ale prosím ťa, nekecaj, odkroj mi kus. No. Tak. Dobre. No počkaj, počkaj. Čo na mne šetríš? Väčší kúsok. No, takto, babi. Najprv zješ tento. To je, jak si ju piekla? Ale Vierka ju piekla. To mamina piekla? No pravda, že no, Najprv zješ tento, potom ti odkrojem druhý, aby si si ten cholesterol pekne dávkovala. A prosím ťa, toto slovo už nechcem ani počuť. Dohodnime sa o tom, pár doktor. No, kto to vôbec vymyslel? Cholesterol. No, no čo? Aká je? No výborná. Nevie sme šli aj ty kúsok? Nie, babi, nechcem. Mm, to je dobro, sa. Vezmi si kúsok. Vážne, nemám chuť. Mám Ale... žalúdok ako na vode. Cukry vraj pomáhajú dvíhať náladu. No. Ja viem. Ja viem, ty máš teraz ťažké obdobie. No. Viac ako ťažké. Mm. Som zúfalý. Vieš čo? Možno to tak malo byť. Osud. No tak takto zmyšľať určite nebudem. Pokúsim sa tomu chlapcovi pomôcť dostať sa z problému, aj keď vôbec neviem ako. Leďže ty musíš myslieť trochu aj na seba. No vezmi si kúsok, to je rozkaz. Ty si otrava, babka. Dobre. No. Vieš, človek si musí vedieť robiť malé radosti. Celý večer ma budeš takto rozmaznávať? Ku skvelému vínu patria aj skvelé môresy. To mi vtolkal do hlavy starý Simonet. Od neho som sa naučil, že záleží nie na množstve, ale na kvalite. Aj vína, aj života. 
A nechcel si po 68. zostať vonku? A tak, Simone, ty mi núkal zamestnanie, aj zázemie, určite by som sa uchytil. Tak to vieš, rodičia, príbuzní, známi, všetci boli tu. Tak si sa vrátil. Mhm. Uh -huh. A hneď som bol podozrivý. Moje skúsenosti z Francúzska mi boli len na príťaž. Nasadili na mňa agenta. Ten ma postupne pripravil o robotu, o slobodu, o manželku. A napokon na dlhé roky aj o vieru, že sa to niekedy zvrtne a ja budem znovu šťastný. Tak na naše tiché šťastie. Tak ako bolo na výlet. Ako ste sem vošli? Deda si bohužiaľ pamätám iba ako mrzutého, zatrpknutého alkoholika. Hm. Od istého času to už bolo naozaj zlomený človek. No, ale ako to súvisí s Baxom? Veľmi. Otec sa s ním poznal. Vedelo ňom všeličo. Korupcia, podfuky. Jednoducho sa rozhodol, že už ďalej nebude mlčať. A? A? Jedného dňa prišla za ním do práce Čierna 603. Polícia. <laughs> Tajná bezpečnosť. Oddelenie boja s vnútorným nepriateľom. A ma preplakala celú noc. Orodovala, prosila, chodila kam sa dalo, aby sa vôbec dozvedela, že kde je. No a podali na neho žalobu? Obvinili ho z niečoho? <laughs> Prosím ťa. To bola vtedy úplne iná doba. A vrátil sa nám iný človek. Bak sa mu daroval slobodu pod podmienkou, že bude mlčať. Spravili z neho handru, zlomili ho, odsunuli ho takto nabok. Ako sa mohol takýto hajzel presadiť aj po novembri? Veď to oni vymysleli. A potom už len čakali na vhodnú chvíľu, kedy to môžu opäť rozbaliť. To je to znie príšerné. Ale tento raz... Tento raz mu to len tak neprejde. Tak toto vyzerá byť ako hriadné fóba. Neodpovedali ste mi na otázku. Ako ste sem vošli? A kde ste vzali kľúče? Také kľúče, veď bolo otvorené. Asi som zabudla zatvoriť dvere, keď priniesli pizzu. Bol si v kúpeli. Tak mi záleží na firme, že som nedokázal už len tak čakať a chcel som vedieť, ako ste dopadli. No a ako ste vedeli, že ma máte hľadať práve tu? Volal som vám na pevnú linku do firmy aj, aj domov. Tam mi povedali, že z Francúzska už ste sa vrátili, ale že ste išli odviesť pani Horsku. Tak som sadol do auta a zdá sa, že som prišiel trochu nevod. Ani váš záujem o firmu vám nedáva právo vstúpiť sem bez ohlásenia. Vo Francúzsku sme dopadli dobre. Budeme vás informovať zajtra. Počkajte, kto vám zdvihol telefón? No, vaša dcera. Alebo vnúčka. Nespoznal som ju po hlase. Takže moja dcera vám dala aj adresu? Ale ja predsa viem, kde pani Horská býva. Bol som tu predčasom kvôli tej zmluve. Však... No, máte pravdu, asi je už na návštevy trochu neskoro. Prepáčte, že som vás takto vyrušil. No a nie ste zvedaví, čo v tom Francúzsku? Boli ste takí nedočkaví. No, ste, že som... Počkám do zajtra. No nie, keď ste už prišli. E, rokovanie bolo veľmi korektné. No. Ja a pán Simonet máme radi čistú hru. Predbežne sme zakontrahovali celú tohto ročnú úrodu a výberové odrody z minulého roka. To sú v podstate všetky zásoby, ktoré máte momentálne v pivnici. Presne, je to len vec logistiky, ako rýchlo prevezieme všetko do Francúzska. Gratulujem, to... To som naozaj nečakal. Nedôverovali ste mi. Báli ste sa, že nedokážem dodržať slovo. Nebojte sa, o svoje peniaze neprídete. Všetko vrátim pred termínom splatnosti, teda do dvoch dní. A do posledného centa. Tak to sú naozaj dobré správy. Ahoj. Ahoj. Poď. Zná 
Snažíš sa zistiť niečo nové? Hm. Úplne zbytočne. Nikoho nezaujíma, čo sa deje v Kongu. Už som to bez teba nevedela vydržať. Dobre, že si prišla. Ostaneš aj na noc? Budem pri tebe. Stále. A nájdeme aj Kofiho a Jalicu. Urobíme preto všetko. A musíme tomu veriť. Ľubím ťa. Chcel by som byť pri tom, keď sa víno bude stáčať do cisterien. A ten André to vyzerá byť, že to je zaujímavý chlapík. Zoznámite nás? No, nie je problém. Keď ti príde, tak sa stretnete, urobíme malú ochutnávku. Výborne. E, odprevadím vás, dolu už bude zamknuté. Ivan, viem, že sme mali iné plány, ale som unavená. E, jasné, jasné, áno. E, nechám ťa samú. Keď zídete po schodoch, tak zaspím. No, dobrú noc a oddychni si. Dobrú noc. Prosím. Môžem, áno. E, dobrú noc. A vďaka za všetky dobré správy. Lica ma od začiatku upozorňovala, že si od chlapca musím držať odstup. Že si ho nesmiem citovo pripútať. Ale on bol taký zlatý. Uprostred toho pekla. Prestaň si to už konečne vyčítať. Mal som ju posluchnúť. Kvôli kofimu aj kvôli sebe. Nemôžeš za to. Nenesieš žiadnu vinu na tom, čo sa deje na druhom konci sveta. Naopak. Robí všetko preto, aby si pomohol. Keď zavriem oči, vidím, ako na mňa kričí. A myslí si, že som ho oklonol. Pretože sa o neho bojíš, to je normálne. Nestrácaj nádej. Filip sa čoskoro ozve a spolu nájdeme spôsob, ako ho ťa dostaneme. Uvidíš. Ty sa nikdy nenaučíš klopať? To bolo ovlások, čo? Daj mi tie kľúče. Skoro ma naplo, keď som videl, ako sa k sebe tak dojemne túlite. Takže predsa len žiadliš. Hm? A čo tu na mňa hráš, divčatko? Nehrám, len skúšam, kam si hajú tvoje city ku mne. Nikam. Len ma pobavilo, kam až siaha tá tvoja nechutná túžba po peniazoch, keď si kvôli tomu ochotná podržať tomu dedovi. No hurá, konečne! Evička trvala na tom, že ťa musíme počkať s večerou. No a s prípitkom. Dnes má naša rodina naozaj čo oslavovať. Áno, Evka je znovu slobodná a ty si zachránil firmu. Tak dnes by sme sa mohli trošku aj opiť, nie? No, decentne, samozrejme. Tak neviem, či otec môže gratulovať dcere k rozvodu, ale z celého srdca ti želám, aby si sa mala iba dobré. Ďakujem. No, tak, tak. dobrú chuť. Dobrú chuť. Mm. Čo je? Nechutí ti to? Ja som tam dala také iné korenie, tak možno preto. Chutí. Naozaj. Dobre, je to. No, chcela som, aby sme tu boli všetci, ale... Laura spí, Nina je s Martinom a Slavo je niekde inde. No. Ach, som utrmácaný z tej cesty. Aha, prepáč. Zabudla som na Ingrid, ale keď som videla, aká je unavená, tak som ju nepozývala. Ingrid už spí. Tá cesta je dala zabrať. Mm. Viac než mňa. Ocko, trošku by si sa mohol tešiť. 
Ať se těším. To je dobré. Lenže každá komédia se raz skončí a táto naša ma už trochu začíná nudit. A co bude potom? Už nebudeš muset znášet to jeho uslintané dvore. Je dobrá zpráva, ne? Myslela jsem na nás dvoch. No, já si konečně doprajem poriadnou dovolenku někde v teple a závetrí. A co budeš robit ty, to je skutečně iba tvoja věc. A co to dítě? K tomu jsem se myslím vyjadřil už dost jasně, ne? Jak můžeš být taky cynický? Máme šancu přece začít od znova. My dva já tvoj syn. Už přestaň, kdo má dočerta vědět, či to děcko bude moje alebo Dolinského. Ha? Test odcovstva se dá zjistit za pár euro. No vidíš, já jsem těch pár eur ochotný do toho vrazit oce hned. Na doktora. Tak už přestaň hrát na city a urob to, co by urobila stará dobrá Ingrid. Žádné děcko, žádné problémy. Teď jsi taký pragmatik, na co jsi sem liezol? Hmm. Protože od teba něco potrebujem. Na co jinak by som sem asi liezol? A co konkrétně? Maličkost. Určitě máš přístupovou kartu do výrobně. Nemýlím se však. Tak, děkujem. Děkujem, bylo to výborné. Určitě si s tím mala byla práce. No ale čo by? Žiadna francúzska delikatesa. Len varené s láskou. Ak dovolíte, pôjdem si ľahnuť. A čo? To ani neposedíš? Ale teď máme skoro ešte plnú fľašu. Teda to sme ale rodina. Ani jeden žúr nezvládneme. Detko, ty to zvládneš aj bezo mňa. Evička, ešte raz som rád, že ti to vyšlo. Ďakujem. Dobrú noc. Dobrý. Evi, ty jsi zdvihla totový telefon. Kedy volal? Večer. Já jsem vůbec nepočula zvonit telefon. Takže Nina? A, Nina odišla ještě po obědě. Ani já jsem telefon nepočul. A o co jde? Něco si od tota potřeboval? Nic, nic. Tak dobrou noc. Dobrý. Tak jsme na tu oslavu ustali len my dva já. No. Já nevím, čemu sadlo na nos. Ale v poriadku se mi nezdal. No, roky jsou. Roky. Ta cesta mu určitě dala zabrať. Keby som já mal letět takovou diálku, tak se klepem ještě týžden. Tak na teba, Evike. Aby ti to na budouce vyšlo lepší. Počkej, ne, aké na budúce? No, veď ty dobre vieš, aké. Detko. V prevádzke nie je žiadny stabilný kód. Ivan ho mení podľa potreby. Ale nehovor. Myslel som, že v jeho veku už by si mal šetriť pamäť. Asi by si ho nemal tak podceňovať. A ty zo mňa nerobí idiota a naval tú kartu. Myslel som si to. Len som chcel vedieť, ako sa zachováš. A ty si mi teraz úplně jasně dala najevo, že s tebou už ďalej nemůžem počítat. Škoda. Tvoja škoda. Maju len Ivan. Ako se opovažuješ mi takto nehorázně klamat do tu dávno? Vím, že hráš na dvě strany, lenže to se moja milá nedá ťahať príliš dlho. Já tu kartu nemám. Dobré, dobré, dobré. Do výrobně se dostanem kedykoliv aj bez teba. Mám už na to totiž svojich lidí, víš? No si si myslíš, že si můžeš každého koupit? Že si nájdeš zaměstnance, který tě tam pustí za pár šupou? Jsi taká zaliata tými svojimi hormóny, že si si vůbec nevšimla, že jsem tě už zavčasu vymenil za někoho oveľa spolahlivejšího. Za někoho, kdo se ti už istý čas pozorně dívá na prsty. Kecaš. Ale zaujalo tě to však. Je to někdo, kdo má dost důvodů na to, aby neměl rád teba ani starého Dolinského. Je mi jasné, že len čo zatvorím dvere, pokusíš sa Dolinského varovať, lenže... Určite si uvedomuješ, čo všetko by si mu v tom prípade musela vysvetľovať. 
Prosím ťa, nerob to. Lebo čo? Čo urobíš? Dolinského nezachrániš a ja už ti neverím. Už nie si dôležitá. Môžeš len držať hubu a čakať, kým to prehrmí. Skončila si moja.
Звонит ли телефон? Той е Филип. Ано, Рознер, почувам. Не, не рушите. Подарил са вам заисти дни, че нове. Ано, ви има кај изложите на изнякий контакт. Добре, поздравим се до меру, а само зреме се озвам. Дякуем за охото. Чо? Не ви взяваш начане. Ситуација е жевра изложите. Подаж ми, просим ќе, ноутбук. Каждый, кто попросил, в рай от этого руки прячь. Не хапим прячь. Я от врага написал до мейлу. Прячь ты это не сказал до телефона? Не знаю. Некоторые вещи я просто лучше напишу, как поведя. Nech sa páči, poďte ďalej, len smelo. Vraveli ste, že mi vysvetlíte, aké sú vaše plány. A to vám mám vysvetľovať v parku. Prosím, sadnite si. Dáte si niečo? Pivo, víno, niečo ostrejšie? Nie, ďakujem, netreba. Aj tak je už dosť neskoro. Nebudem vás dlho zdržovať. Tak iba pre mňa. No tak čo? Mohli by ste mi povedať, O čo vám ide? Čo konkrétne máte v pláne, ak sa rozhodnem dať vám tú prístupovú kartu? No, to je vážna vec. Žiadna srandička. To si uvedomujem už dávno. Povedzme, že vám odkriem karty. Vyklopím všetko, čo mám v úmysle s firmou vášho otecka, aj to, akú drobnú úlohu v mojom pláne zohrávate vy. Otázka je, čo potom urobíte? Budeme debatovať o detajloch. A možno vás napadne, či váš honorárik je dostatočne veľký. Ja som spokojný. Možno si to rozmyslíte. Možno. Netvrdili ste, že sa iba chcete pomstiť oteckovi a vašej ex... Teda, pardon, vašej budúcej nevlastnej mamičke. Počkajte, vy ma naťahujete? Ja mám chuť odísť. Ale no tak. Snáď som sa vás s mojou nevinnou poznámočkou o Ingridke nedotkol na nejakom citlivom miestečku. Ale o tom sme sem debatovať neprišli. Povedzte mi, na čo vám bude tá prístupová karta, inak sa nedohodneme. Len kľúb, pokoj, pokoj. Tuto kolega vám všetko vysvetlí. Prosím. Nemáte náhodou pri sebe mobil? Mám. A na čo? Dovolíte? Čo robíte? A teraz tú kartu. Čože? Maja, počul si! Tak je to pravda. Alica je naozaj vo vezení. A nikto zatiaľ nevie, z čoho je obvinená. Ambasáda sa pokúša intervenovať, ale zatiaľ neprišla žiadna reakcia. Ale to predsa nie je možné. Nemôžu len tak strčiť do vezenia človeka, ktorý im prišiel pomôcť. Píšu niečo o kofím? Do tábora sa nedostane žiadny civilista ani pracovníci Červeného kríža. Celý tábor je v karanténe kvôli nákaze v brúšným týfom. Tela mŕtvych pochovávajú z hygienických dôvodov do hromadných hrobov priamo v areáli. Kristi, páne. Takto tam pochovali už 400 obetí. Nikto nepovedal, že je medzi nimi kofi. Ale bez lekárskej pomoci nemá nejakú šancu. No prosím, ani to nebolelo však. Bolo to naozaj nutné? Dal by som vám tú kartu aj bez toho. Ja svoju časť dohody plním. Len chcem mať vo veci jasno. Neviem, myslím, že jasnejšie to už ani byť nemôže. Čo? Toto čo má znamenať? 
malé preventívne opatrenie. Krv nie je voda však. A tu predsa len ide o vášho otecka. Teraz bude asi lepšie, ak v najbližších hodinách príjmete moju pohostinnosť. Čože? Vy ma tu chcete akože zavrieť? Mám rád chápavých ľudí. E, takže urobte si pohodlie, nalejte si, čo len chcete a cíte sa tu ako doma. Ale ak sa len tak nevrátim domov, bude to podozrivé. Budú ma hľadať. Kto už by len vás hľadal? Aby vám to nebolo smutno, nechám vám tu kamaráta. Uvidíme sa, až bude po všetkom. Dobrú noc. Potrebujem s tebou hovoriť. Príď. Príď čo najskôr. Musím ti povedať niečo o Totovi a... Dávi si na seba pozor. Aby som hovoriť so Slávom a neberie mi mobil. Nie je tu. A kam odišiel? No skúste si spomenúť, je to dosť dôležité. Alebo je pravda to, čo povedal Slávo. Ako čo? Čo také? No, že Ingrid s Totom... Že sa poznajú bližšie. A že na nás všetkých iba chystajú nejakú kúlehu. A teraz pravdu. Čo je medzi tebou a Totom? Čo je medzi tebou a Totom? 